Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Tras semanas de especulación, el presidente Barack Obama anunció a su candidato para reemplazar al magistrado fallecido Antonin Scalia en la Corte Suprema. Mary Garland es el presidente del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el circuito de Washington DC. Es considerado un juez moderado que ha recibido gran apoyo de ambos partidos en el pasado, conocido por supervisar la investigación y procesamiento del autor del atentado con bomba de Oklahoma City, Timothy McVeigh. Los republicanos prometieron bloquear el nombramiento de Mary Garland, el líder de la mayoría del Senado. Mitch McConnell dijo que el Senado ahora esperará a que se elija un nuevo presidente en enero del próximo año antes de celebrar una audiencia para confirmar al nuevo magistrado. Tras la muerte de Antonin Scalia, la Corte Suprema, que está integrada por nueve miembros, está dividida equitativamente. Cuenta con cuatro magistrados liberales y cuatro conservadores. Garland podría inclinar el equilibrio de la Corte hacia la izquierda por primera vez en décadas, aunque a algunas personas de izquierda les preocupa que su historial en cuestiones progresistas no esté claro. En noticias sobre la campaña electoral, el candidato republicano que lidera las primarias, Donald Trump, afirmó en una entrevista con la CNN que habría disturbios si no es nombrado candidato del partido en la convención republicana en el verano. Trump declaró, Creo que ganaremos antes de la convención, pero puedo decirle que si no fuera así y nos faltaran 20 o 100 votos y tenemos 1.100 votos, pero otro candidato tiene 500 o 400 porque llevamos una ventaja clara sobre los demás candidatos, no pueden no darnos la candidatura de manera automática. Creo que se producirían disturbios. Creo que habría disturbios. Trump tiene actualmente 673 delegados, la mayor cantidad de un candidato republicano. Necesita asegurar 1.237 delegados para ganar la candidatura. Mientras tanto, una organización de investigación británica calificó la posibilidad de que Donald Trump sea presidente como uno de los 10 principales peligros que enfrenta el mundo. La Unidad de Inteligencia Económica calificó la presidencia de Trump como una amenaza mundial tan grave como la posibilidad de que el terrorismo yihadista desestabilice la economía mundial. En Honduras, otro ambientalista indígena ha sido asesinado a menos de dos semanas del asesinato de la conocida dirigente ambientalista Berta Cáceres. Nelson García, de 38 años de edad, era miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, que Berta Cáceres cofundó hace 22 años. García recibió un disparo en la cara y fue asesinado por hombres armados el martes en Río Lindo, a unos 160 kilómetros de La Esperanza, donde Cáceres fue asesinada el 3 de marzo. Esperanza, where Casades was murdered on March 3rd. Rusia continúa la retirada de su fuerza aérea de Siria tras el anuncio realizado el lunes por el presidente ruso Vladimir Putin de que pondría fin a la campaña de bombardeos de cinco meses. Un análisis de Reuters calcula que Rusia ya retiró poco menos de la mitad de los aviones de combate que tenía en una base en el este de Siria. Mientras tanto, la coalición liderada por Estados Unidos ha seguido lanzando ataques aéreos contra el autodenominado Estado Islámico en Siria. Mientras tanto, kurdos sirios han declarado una región federal semiautónoma en el norte de Siria, al tiempo que el grupo promueve la autonomía administrativa como parte de un futuro gobierno descentralizado. El anuncio tiene lugar en medio de las negociaciones de paz promovidas por las Naciones Unidas en Ginebra. Los kurdos sirios han sido excluidos de las negociaciones. En Turquía, una facción del Partido de los Trabajadores del Kurdistán se atribuyó la responsabilidad del atentado con coche bomba perpetrado el domingo en Ankara, en el que murieron 37 personas. La facción denominada Los Halcones de la Libertad del Kurdistán dijo que el ataque fue en represalia de la represión de las fuerzas armadas turcas contra comunidades mayoritariamente kurdas en el sureste del país. En Nigeria, dos atentados suicidas con bomba dejaron un saldo de 22 muertos el miércoles, en una mezquita en el noroeste del estado de Burno. Las fuerzas nigerianas afirman que el ataque fue perpetrado por atacantes suicidas mujeres durante la oración matutina. Nadie se ha atribuido la responsabilidad del ataque, pero el estado de Borno ha sido el blanco de ofensivas de Boko Haram en los últimos meses. En Qatar, un destacado poeta fue indultado y liberado de prisión tras haber permanecido recluido más de tres años por escribir y recitar un poema inspirado en la primavera árabe. Rashid al-Hami fue encarcelado en noviembre de 2011 tras salir a la luz un vídeo en el que aparecía leyendo un poema titulado Jazmín de Túnez, el cual celebraba los levantamientos populares de Túnez. Se le acusó de insultar al emir regente de Qatar y de incitar al derrocamiento del sistema de gobierno. 
En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff designó a su predecesor Luis Ignacio Lula da Silva como jefe de gabinete en lo que, según sostuvo la presidenta, constituye una iniciativa para fortalecer su gobierno. Un juez reveló llamadas telefónicas entre Rousseff y Lula da Silva que fueron grabadas en forma secreta y que, según afirman integrantes de la oposición, demuestran que el propósito del nombramiento fue, en realidad, evitar que Lula da Silva fuese juzgado por cargos de corrupción. Rousseff se enfrenta actualmente a un juicio político que podría llevar a su destitución. La convulsionada situación política que atraviesa Brasil ha suscitado multitudinarias manifestaciones en todo el país. En Texas, un agente de la policía suburbana de Dallas fue arrestado por cargos de asesinato tras haber disparado y provocado la muerte a José Raúl Cruz, de 16 años de edad, el domingo por la noche. Las autoridades afirman que el agente Ken Johnson no estaba de servicio cuando creyó que estaban robando un auto en el estacionamiento de su complejo habitacional. El hecho provocó una persecución automovilística que culminó cuando el agente Johnson mató a Cruz y le disparó a otro adolescente, Edgar Rodríguez, en la cabeza. Rodríguez sobrevivió. Las autoridades no han informado si alguno de los adolescentes se encontraba armado. La Universidad de Puerto Rico permanece cerrada en el marco de una huelga estudiantil de tres días en protesta por recortes presupuestales. El activista estudiantil Gabriel Casal Nazario efectuó declaraciones desde una de las entradas de la universidad, las cuales se encuentran bloqueadas. Los estudiantes decidimos el cierre de la universidad reunidos en una histórica asamblea general que tuvo lugar el martes 15. Hubo más de 4.000 estudiantes presentes y llenamos más de 13 anfiteatros. Decidimos que era necesario el cierre de la universidad porque en los últimos cinco años han recortado más de 500 42 millones de dólares al presupuesto y eso nos está afectando. Cada semestre hay menos clases, menos docentes y nosotros como estudiantes decidimos tomar posición. Por otra parte, la Universidad de California en Davis entra en su sexto día la sentada que los estudiantes llevan a cabo frente a la oficina de la rectora. Los estudiantes piden la renuncia de la rectora Linda Catey por su vinculación con juntas directivas de compañías privadas, entre ellas la institución universitaria con fines de lucro de Fry University, la fabricante de costosos libros de texto Wiley and Sons y la polémica institución educativa saudí King Abdulaziz University, que ha sido acusada de pagar por establecer relaciones con destacados docentes a fin de mejorar su posición a nivel mundial. El estudiante de posgrado Brandon Buchanan habló durante la sentada. Nosotros, los ocupantes de Mark Hall, pedimos la renuncia o la destitución de Linda B. Katehi, nuestra rectora. Esta rectora ha aprobado una y otra vez desde Devry University a King Abdulaziz University o a Wiley and Some Textbooks que no toma decisiones basadas en los intereses de los estudiantes. Esto no es nuevo para ella, es un tema viejo. La rectora cuenta con una larga trayectoria que remonta a 2011 cuando tuvo lugar el incidente con gas pimienta de anteponer sus propios intereses a los intereses de los estudiantes. Y en la ciudad de Nueva York, el activista partidario de una reforma carcelaria, Faith Mualimin fue liberado de prisión luego de que él y un compañero activista, Joseph Jazz Hayden, fueran arrestados cuando intentaron oficiar como mediadores en un enfrentamiento entre la policía y un hombre sin hogar el martes. El arresto tuvo lugar instantes después de que Mualimak y Hayden se retiraran de un evento organizado por el lanzamiento de un libro en el que Mualimak leyó su ensayo Hell is a very small place, el infierno es un lugar muy pequeño, que trata sobre sus cinco años de reclusión en el aislamiento. Mualimak efectúa declaraciones el miércoles por la noche tras haber sido liberado. Fui recientemente liberado de prisión tras haber permanecido encarcelado durante dos días, después de un gran evento que tuvimos en la Fundación Soros. La otra noche tuvimos un gran lanzamiento del libro El infierno es un lugar muy pequeño, con Solitary Watch y la Fundación Soros. Y cuando salimos, Joseph Jazz Hayden, cofundador de Incarceration Nation, estaba filmando el arresto de una persona alterada emocionalmente. Me sentí obligado a actuar porque integro la unidad de salud mental de la ciudad y hemos creado un sistema para básicamente evitar los incidentes que una persona sufre al pasar por el sistema. Existe una forma especial de tratar a las personas con alteraciones emocionales que no estaba siendo respetada esa noche. Jazz fue arrestado. Yo me acerqué, no para intervenir, sino para intentar mediar en el problema y fui arrestado, acosado, agredido y salí herido al punto de necesitar atención médica. Vamos a presentar nuestra defensa de los cargos que penden contra nosotros. To see an extended interview with five Moline Ock and Jazz Hayden after their release from prison, go to democracynow.org. And those are some of the headlines. This is Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.